No vídeo de hoje, vamos utilizar o módulo estatístico do PSMU. Para isso, vamos utilizar o sistema modelado no vídeo anterior como base. Caso não tenha visto, recomendamos que assista para que tenha a melhor experiência possível com o PSMU. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. O primeiro passo para realizarmos nossa análise estatística é definir quais dados iremos estudar. Para isso, devem ser criadas avaliações com as condições que desejar. No nosso caso, buscamos estudar o tempo que cada chave atua para verificarmos o funcionamento do atraso do chaveamento randômico que desenvolvemos no último vídeo. Vá à janela Avaliações. Como avaliaremos o tempo de ocorrência de alguns eventos, definiremos o modelo como tempo. Crie três avaliações. Uma para Bypass, outra para Seccionadoras e a última para o Disjuntor. Nossas contagens serão iniciadas no começo da simulação, até o chaveamento de cada um dos três componentes que definimos. Portanto, o tempo inicial para a contagem será zero, e o momento em que se encerra a avaliação será um evento. Definimos este evento como o momento em que ocorre a mudança de nível lógico de nossas chaves. Como nosso intuito é apenas obter os dados e não saber se as avaliações serão aprovadas ou não, podemos deixar qualquer condição lógica na coluna tipo. Aplique a avaliação. Vá à aba Resultado. Aqui estão todos os resultados de tempos de chaveamento conforme as avaliações definidas. Clique com o botão direito sobre a tabela e selecione a opção Exportar CSV. Defina onde deseja salvar o arquivo. Pronto, agora temos os dados que iremos analisar com o nosso módulo estatístico. Para acessar o módulo, acesse a aba Outros Recursos e selecione Análise Estatística. Esta ferramenta está disponível nas versões mais completas do software. Caso não tenha acesso, entre em contato com o nosso suporte em suporte.comprove.com.br. Para começar, vamos adicionar os dados para analisarmos. Para isso, clique em Adicionar tabela e selecione o arquivo que exportamos das avaliações. O módulo reconhece por padrão o formato exportado pelo PSMU, portanto pode clicar em Confirmar. Podemos ver os dados importados na aba Tabela. Volte para a aba Análises. Agora vamos adicionar nosso primeiro gráfico na aba Início. Selecione Gráfico Barras. Primeiro, deve selecionar uma variável. Vamos avaliar a chave Bypass. Os gráficos poderão ser representados em duas ou três dimensões. As análises podem ser feitas com uma ou duas variáveis. Caso a última opção seja escolhida, Podemos definir se a segunda variável terá um intervalo independente na opção duas variáveis e dois intervalos. A definição de quantidade de barras pode ser feita por duas formas. A primeira é definindo diretamente o número de classes, e a segunda maneira é através do intervalo de cada classe. Definimos como 1 milissegundo o intervalo de cada barra. Personalize seus eixos, definindo a unidade da variável. Na opção Número de ocorrências, podemos escolher se será mostrado ou não o valor de cada classe acima da mesma. 
Além disso, o software calcula automaticamente os valores máximos e mínimos, as médias aritméticas e geométricas, a mediana, a amplitude total, desvio padrão e a variância do seu estudo. Outro ajuste possível é apresentar o gráfico por frequência ou probabilidade cumulativa. Vamos descrever esse gráfico como bypass. Agora vamos analisar as chaves seccionadoras. Adicione um gráfico de pizza. Selecione a variável seccionadora. Vamos separar as classes por intervalo, com o valor de 1 milissegundo cada. Personalize seus eixos, definindo a unidade da variável. O valor de cada classe pode ser apresentado como número de ocorrências, percentual ou os dois. Personalize a descrição do gráfico. O disjuntor será avaliado por um gráfico plot XY, onde o eixo X representa qual o número do loop, e o tempo de chaveamento do disjuntor será o valor do eixo Y. Definimos a unidade do eixo Y como segundos. Clicando com o botão direito sobre o gráfico e selecionando a opção Exportar para Clipboard, poderá obter seus gráficos para inseri-los em seu relatório. Adicione descrições aos seus gráficos para identificá-los com mais facilidade. Espero que tenha aproveitado bastante esses vídeos e obrigado por assistir essa série conosco. Acesse nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!